ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ജഫേസോസിൻ്റെയും ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെയും അംബാനിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും പണമെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചാലും ഒരിക്കലും അവർക്കാർക്കും ചിന്തിക്കാനും എത്താനും സാധിക്കാത്ത അത്രത്തോളം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീടിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വീണതെങ്കിലും പിന്നീട് വലിയൊരു രാജാവായിട്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും വലിയ കോടീശ്വരനായി അറിയപ്പെട്ട മാൻസ മൂസയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീടിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത കഥകൾക്ക് കാതുർക്കാം ലെറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെയുള്ള രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രജകളിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വീണത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു രാജാവായി മാറി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട് ആ കഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് മാലി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജാവിന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുഴക്കിയിരുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഭൂമി ഒരു പരന്ന പ്രദേശമാണെന്നും ഒരുപാട് ദൂരം നമ്മൾ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ വെള്ളമെല്ലാം അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടേണ്ടതെല്ലാം അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരികയും പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതിനായിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഉന്നയിച്ചു അതുകൊണ്ട് താൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയും വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം നാനൂറോളം കപ്പലുകൾ ഏർപ്പാടാക്കി ഒരുപാട് പേരെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ നാനൂറ് കപ്പലുകളായിട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ നാനൂറ് കപ്പലുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവർ ഒരിടത്തും എത്തുകയും ചെയ്തില്ല ഭൂമിക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പല രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടും പല രീതിയിലുള്ള കടൽക്ഷോഭങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടെല്ലാം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ശേഷിക്കുന്നവർ തിരിച്ചു പോയാൽ രാജാവ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പോയ കപ്പലുകളിലെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കപ്പലുകൾ നശിച്ചതോടെ ഒരു ശേഷിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിലെ ആളുകൾ ഇനി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ധൈര്യം വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതോടെ രാജാവ് ക്ഷുഭിതനായിട്ട് നിങ്ങളാരും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പോകണമെന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തൻ്റെ രാജ്യം നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ പോയി വരുന്നവരെയുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യം നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ രാജാവ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അധികാരം കൈമാറാൻ വിസമ്മതിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന് തൻ്റെ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് ഈ രാജാവ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു മാൻസ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അധികാരം കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു രാജാവ് അങ്ങനെ ഒരു യാത്രക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാൻസ മൂസയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ മാലിയിലെ രാജാവായി തുടർന്നത് മാൻസ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്കിടയിലുള്ള വിഷമങ്ങളും എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള ഈ വിഷമങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ശ്രമിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിലൂടെയല്ല ഒര
ഈ ഒരു ഒട്ടകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒട്ടകങ്ങളെല്ലാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് തുണി കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന സ്വർണം കൊണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരും ധരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പടച്ചട്ടുകളും സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സൈനികരെയും ഡോക്ടർമാരെയും പല പരിചാരകരെയും പല സേവകരെയും പല വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം പോയിരുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ചരിത്രകാരന്മാരും നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിന് മുൻപിലുള്ള ഒട്ടകം ഒരു സ്ഥലത്ത് കാല് കുത്തിയാൽ ആ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിലുള്ള ഒട്ടകം കാല് കുത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം വലിയൊരു സംഘവുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയിരുന്നത് അതിനു പുറമെ ഇവർ ഈ ഒരു ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന രാജ്യത്തെല്ലാം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ വിതറിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാരി വിതറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ആകെ മാറിയിരുന്നു കാരണം ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രജകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുവോളം സമ്പത്തായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കൃഷിക്കോ മറ്റു പണികൾക്കോ ഇറങ്ങാതെയുമായി അതോടുകൂടി തന്നെ അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ആകെ തകിടമറിയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അജ്ജിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഈ സമയത്തെല്ലാം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ വാരി വിതർന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു ഈ ഒരു യാത്രയോട് കൂടിയാണ് പല യൂറോപ്യൻസും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രത്തോളം സ്വർണ്ണങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ അവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പണക്കാരാകാമെന്നും അവർ കണക്കുകൂട്ടി അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ചടിച്ചു വന്ന ഒരു വേൾഡ് മാപ്പിൽ ആഫ്രിക്കയെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജാവ് സ്വർണ്ണ നാണയം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിട്ടായിരുന്നു അത്രത്തോളം ആയിരുന്നു മാൻസ മൂസയുടെ ഒരു പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാൻസ മൂസയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോലും തോറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് രാജാവിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ പ്രജകളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രത്തോളം സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ രാജാവായിട്ട് വന്നാൽ അവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പെടാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മാൻസ മൂസയുടെ ഭരണവും എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഭക്ഷണവും മറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സ്വയം താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ഭരണമാകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഭരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം രാജാവെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം സാധാരണ നിലയിൽ വൃദ്ധനായിട്ട് മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ കാലത്തെല്ലാം ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ച തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറ്റെല്ലാവരും വരുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ആളുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ സമ്പത്തെല്ലാം കൊള്ളയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ മാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ ഫ്രഞ്ചാണ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അത്രത്തോളമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻസ് അവരുടെ മേൽ കറന്നു കയറിയത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻസ് ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നരായത് ഇന്ത്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ ഓക്സ്ഫേർഡിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ഒരു സാമ്രാജ്യം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷിനെ ദൈവം അങ്ങനെ ആക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിന് പോലും പേടിയായിരുന്നു അവരെ ഇരുട്ടത്ത് വിടാനെന്ന് വെളിച്ചത്ത് അവരെ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേ